ஓகே நம்ம ஊர் பக்கம் ஒரு வார்த்தை சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வளைஞ்சி கொடுக்கறது தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் சில பேர்கிட்ட விட்டு கொடுத்து வாழ்ந்தால் தான் நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம சேர்ந்து வாழ முடியும் அப்படின்ட்டு எக்ஸாக்ட்லி அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல விட்டு கொடுத்து ரெண்டு பேரை சேர்த்து வைக்கிற ஒரு ஆளாக தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டை போரே ஓகே டை போரேன் ஃபஸ்ட்டு போரேன்னா என்னது போரேன்னா பி ஹச்சு த்ரீ தான் போரேன்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா டை போரேன் போது ரெண்டு போரேன் சேர்ந்தால் அது டை போரேன் அப்போ ரெண்டு பி ஹெச் டூ சேர்ந்தால் பி டூ ஹச் சிக்ஸ் ஓகேவா அப்போ ரெண்டு போரான் இருக்கு ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் ரெண்டு போரான் இருக்கு ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஓகேவா ரைட் இப்போ போரனோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னதுன்னா அஞ்சு இல்லையா ரைட் அப்போ பி ஃபைவ் அது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் ஓகேவா அதில் இந்த டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் தான் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரா ரைட்டா அதாவது இந்த இது இந்த இருந்து மட்டும்தான் இதோட பாண்ட் ஃபார்மேஷன்லேயும் பாண்ட் பிரேக்கேஜ்லேயும் இன்வால்வ் ஆகும் இது சும்மா உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுதான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஒன் எஸ் டூலாம் நம்மளை மாதிரி ஓகே இந்த டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன்னுங்கிறது ஆர்மி பீப்புள்ஸ் மாதிரி ரைட்டா இப்போ சப்போஸ் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு போர் வந்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒன் எஸ் டூலாம் பிச்சுக்கிட்டு ஓடிடும் ஓகேவா என்னையும் சேர்த்தான் பிச்சுக்கிட்டு ஓடிடுவோம் ஆனால் இந்த இந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க ஆர்மி பீப்புள்ஸ் தான் அதுக்கு போராடிட்டு இருப்பாங்க ரைட்டா போரில் போராடிட்டு இருப்பாங்க ரைட் ஓகே அதே மாதிரி இதில் இந்த ஒன் எஸ் டூ எலக்ட்ரான் பாண்டிங் ஃபார்மேஷனில் போகவே தெரியாது இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க சேர்ந்து பாண்ட் ஃபார்மேஷன் பண்ணுவாங்க ரைட்டா ரைட் இப்போ எஸ் வேறு பி வேறு எஸ்க்கு ஒரு பாக்ஸ் போடுவோம் அதாவது ஆறு பிட்டியில் சொல்கிறேன் பிக்கு வந்து மூணு பாக்ஸ் போடுவோம் எஸ்க்கு ஒரு பாக்ஸ் போடுவோம் பிக்கு மூணு பாக்ஸ் போடுவோம் ரைட்டா ரைட் இப்போ இந்த ஒரு பாக்ஸ் மூணு பாக்ஸும் தனித்தனியாக இல்லாமல் சேர்ந்துடுது அது பார்த்தா ஹைபிரிடேஷன் இப்போ ஒரு ஆர்மியில் வந்துட்டு பாகிஸ்தான் சாரி ஹரியானாவிலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்கலாம் பஞ்சாப்லேருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்கலாம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் அவங்களும் ஒரே குரூப் குரூப் ஆயிடுவாங்க இல்லையா ஆர்மி பீப்புள்ஸ்னு ஒரே குரூப் ஆயிடுவாங்க ஓகே அதே மாதிரி இது எவ்வளோ வித்தியாசமான எனர்ஜி இருந்தாலும் ஒரே இதாக சேர்ந்துருது இப்போ இது ஒரு ஒன்று இதோட மூணு சேர்ந்து நாலு பாக்ஸ் ஆகிடுது ஓகேவா நாலு பாக்ஸ் ஆகிடுது மூணு எலக்ட்ரான சிங்கிளாக ஃபில் ஆகிடுது ரைட் இப்போ இந்த மூணு எலக்ட்ரான் தான் பான் ஃபார்மேஷனில் நடக்க போகுது அதே மாதிரி எஸ் ஒரு பாக்ஸ் எஸ்க்குள்ளது மூணு பாக்ஸ் பிக்குள்ளது அதனால் இதோட பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஸ்பி எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரிடேஷன் ரைட்டா அதே மாதிரி இதில் ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஆறு ஹைட்ரஜனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு பேர் கொடுக்காங்க என்னென்னா இப்போ இந்த எண்டில் உள்ள ரெண்டு ஹைட்ரஜனையும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு உள்ள ஹைட்ரஜனையும் பாருங்கள் இதில் அது அந்த எண்டில் இருக்குது இந்த எண்டில் இருக்குது இப்படி எண்டில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் எல்லாத்தையும் டெர்மினல் ஹைட்ரஜன் என்னென்னது டெர்மினல் ஹைட்ரஜன்னு பேர் விடுறாங்க ரைட்டா அதே இது நடுவில் இருக்கா அதெல்லாம் பிரிட்ஜ்டு ஹைட்ரஜன் பிரிட்ஜ்னு எது பாலம் இந்த போரானையும் இந்த போரானையும் இணைக்கிற பாலமாக இருக்கிறதுனால அந்த அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பேர் வந்து பிரிட்ஜிட் ஹைட்ரஜன் சொல்கிறாங்க ஓகே இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ எதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டை போரனா அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸாக படிக்கும் நம்ம சல்ஃபரிக் ஆசிட் படிச்சிருக்கோம் நைட்ரிக் ஆசிட் படிச்சிருக்கோம் எத்தனையோ காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து சின்ன வயசு வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் அது அதோட ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் பெருசாக இம்பார்ட்டன்ஸ்னு படிக்காமல் நேற்று வந்து டை போரிங் இப்போ தான் நம்ம அதை பார்க்கே செஞ்சுருப்போம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் முக்கியமாக பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஏன் அதுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதுக்கு முன்னாடி பாண்டுனா என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு கோவலன் பாண்டுனா ஆளுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுப்பாங்க இப்போ போரான ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் அது ரெண்டு அந்த எல ரெண்டு எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து கோவலன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஒன்று அப்படிமாங்க ரைட்டா எக்ஸாக்ட்லி கொஞ்சம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அது உண்மையிலே என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா உள்ளே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் போரான் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் ரைட்டா எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இது ஒரு எலக்ட்ரான் இது ஒரு எலக்ட்ரான் ரெண்டுமே என்னென்னா ஆப்போசிட்டில் ஸ்பின் ஆகி இப்போ ஒரு லாக் பண்ணிக்கும் இப்போ நான் லாக் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டும் தான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இது ரெண்டும் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஆனால் உள்ள உள்ள எலக்ட்ரான்லாம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் ஆனால் இது ரெண்டும் ஸ்ட்ராங்காக பாண்ட் ஆகிருக்கும் ரைட்டா இது எப்படி அப்படின்னா எக்ஸாக்ட்லி எலக்ட்ரான் சுற்றிட்டே தான் இருக்கும் அது நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் என்ன
அப்படி ஆக்சுவலி மாற்றி மாற்றி இவன் அவனை தடுப்பான் இவனை தடுப்பான் அவர் ரெண்டு பேரும் தடுத்து தடுத்து ரெண்டு பேரும் அதுக்குள்ளேயே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அதே மாதிரி தான் இப்படி இருக்கா இப்போ இங்கே போயிடலாம் நினைக்கும் போது இந்த இலக்கம் தடுக்கும் இந்த இங்கே போயிடலாம் நினைக்கும் போது இந்த வரலாம் தடுக்கும் அங்கே போயிலாம் நினைக்கும் போது இந்த வரலாம் தடுக்கும் இல்லையா இப்படி ரெண்டு இலக்கானும் மாற்றி தடுக்கும் போது ஒரு பாண்ட் ஒரு இணைப்பு ஃபார்ம் ஆயிடுது அதான் கோவலன் பாண்ட் இல்லையா இப்போ ஓகே இப்போ ஓரளவு பாண்டுனா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ரைட் இப்போ இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் டெர்மினல் பாண்டும் ஓகே டெர்மினலில் வந்து நடக்கிறதுலாம் ஓகே இப்போ உள்ள நடக்க அந்த பிரிட்ஜுக்கு ஹைட்ரஜனில் என்ன நடக்கு ரைட் இப்போ இங்கே புரியுது ஒரு இலட்டா இது கொடுக்கு இப்படி சுற்றிட்டே இருக்கு அது ஒரு இலட்டா இப்படி சுற்றிட்டே இருக்கு ரெண்டு லாக் ஆகி பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே இங்கேயும் கூட இந்த ரெண்டுக்கும் முதல்ல பாண்டு இருந்திருக்கும் முதல்ல பிஎஸ் த்ரீயாக இருக்கும்போது அந்த பாண்டு இருக்க இருக்க தான் செஞ்சிருக்கும் இது இது இப்படி சுற்றி இருக்கும் அது இப்படி செஞ்சிருக்கும் பாண்டு லாக் ஆகிருக்கும் இந்த போரான் தான் என்னாவது லேட்டராக அப்ரோச் பண்ணுது இந்த போ ஆக்சுவலி போரான் வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன் அதுக்கு எலக்ட்ரான் இல்லை ஓகேவா அது எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது அது எலக்ட்ரான் இல்லை தேவையான எலக்ட்ரான் இல்லை அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிங்களேன் நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கீங்க உங்கள் கிளாஸ் போய் ஒருத்தன் சாப்பாடு கொண்டு வரலாம் வந்து பக்கத்து உட்காரும்போது உடனே டிவி பாக்ஸ் மூடியில் சாப்பாடு வச்சு அவன் பக்கம் தள்ள மாட்டீங்க அதே மாதிரி இந்த போரான் அப்ரோச் பண்ணும்போது இதுக்கு எலக்ட்ரான் இல்லை பாவம் இல்லையா அதனால் இங்கே சுற்றி இந்த ஹைட்ரஜனும் போரான் என்ன முடிவு பண்ணுது இது சுற்றிட்டு இருக்க எலக்ட்ரானை கொஞ்சம் அதுக்கு ஷேர் பண்ணுது கொடுக்குது அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் எப்படி சுற்றி இருந்துச்சு ஒன்று இப்படியும் எப்படி சுற்றி இருந்தது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மூணு பேரையும் அப்ரோச் பண்ணும் இப்போ இது ஒரு இது ஒரு நியூக்ளியஸ் அது ஒரு நியூக்ளியஸ் அதனால் அங்கே அட்ராக்ஷன் போயிட்டு இங்கே ஒரு அட்ராக்ஷன் வரும் அங்கே ஒரு அட்ராக்ஷன் போயிட்டு இங்கே ஒரு அட்ராக்ஷன் வரும் அது பாரு எப்படி நடக்கும்னா இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு போயிட்டு அப்படியே போரானு கொஞ்சம் அப்ரோச் பண்ணிட்டு அப்படியே இந்த போரானுக்கு வந்துட்டு திருப்பி ஹைட்ரஜன் போயிட்டு அப்படியே ரொட்டேஷன் ஆகும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் அது ஆப்போசிட்ல சுற்றிட்டு இருக்கும் அதை பிளாக் பண்ணுறதுக்கு ஆப்போசிட்ல சுற்றிட்டு இருக்கும் ஆக் எக்ஸாக்ட்லி இந்த பார்த்து எப்படி இருக்கும்னா இப்போ தான் இப்படி இருக்கும் இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும் இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும் ரைட்டா அதோட ஆப்போசிட்ல இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் ரைட் இதை முத முதல் கண்டுபிடிச்ச ஒரு என்ன நினைச்சாருனா இது அப்படியே ஆக்சுவலி ஒரு பனனா ஷேப்பில் இருக்கு அதனால இந்த பாண்டுக்கு பேர் பனனா பாண்டு பேர் வச்சிட்டார் பனனா பாண்டு பேர் வச்சிட்டார் ரைட் இது என்ன இந்த த்ரீ சி டூ இன்னா என்ன அப்படின்னா த்ரீ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான் இந்த சென்டர்ங்கிறது நியூக்ளியஸை குறிக்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல தான் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு எத்தனை சென்டர் இருக்கு ஒரு போரான் ரெண்டு மூணு மூணு பேர் இருக்காங்களா மூணு பேருக்குள்ளே ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ மூணு பேருக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரொட்டேட் ஆகிருக்கு த்ரீ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான் இந்த டூ சென்டர் டூ எலக்ட்ரானுங்கிறது எப்பவுமே ஃபார்ம் ஆகிற கோலன் பாண்டு தான் இப்போ இங்கே டூ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான் ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லை அது வந்து எப்பவுமே ஃபார்ம் ஆகிற பாண்டு ரெண்டு மட்டும்தான் ரைட்டா ஓகே அடுத்து முக்கியமான விஷயம் காணிங்க இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி நடந்துட்டு ஓகேவா ரைட் அது இது கீழே வாங்க கீழே இந்த போரானும் வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியட் ஓகேவா அது எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியட்டாக இருந்தும் கொடுத்துச்சு ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து நம்ம கொஞ்சம் தான் டெல் பாக்ஸில் சாப்பாடு கொண்டு வந்திருப்போம் அது நமக்கே பத்தாது இருந்தாலும் கொடுத்தோம் அப்படி கொடுக்கத்த கொடுக்கும்போது இன்னொரு இடத்துல இதுக்கு தேவைங்கும் போது அதே மாதிரி இன்னொரு ஆர்பிட்டலில் இருந்து இன்னொரு லூப்பில் இருந்து எலக்ட்ரான் இதுக்கு டொனேட் ஆகுது ரைட்டா இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த போரனோட இது எலக்ட்ரான் இருக்கு இப்போ என்ன இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் இப்படி சுத்தம் இங்கே ஒரு ஓல் ஷேப்பில் அதே மாதிரி ஒரு பான் ஷேப்பில் குத்தும் சுத்தம் இதுலேருந்து என்ன புரியுது போரான் ஒரு இடத்துல ஹெல்ப் பண்ணும்போது தானாக இன்னொரு இடத்துல அதுக்கு ஒரு ஹெல்ப் நடக்குது நம்ம ஒரு இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணும்போது கடவுள் நமக்கு தானாக இன்னொரு இடத்துல தருவார் ரைட்டா ஓகே இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பாருங்கள் டுவெல் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இந்த வார்த்தை ஏன் மென்ஷனாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாருங்க இத்தனை பாண்டு இருக்கணும் எத்தனை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு பாண்டு இருக்கணும் அப்படின்னா எத்தனை இருக்கணும் பதினாறு இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று ரெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு எலக்ட்ரான் இருந்திருக்கணும் ஆனால் இருக்கிறது வெறும் பன்னெண்டு தான் இல்லையா போரான் போரான் மூணு மூணு ஆறு ஆறு ஏழுன்னு ஒன்று ஆறு ஏழுக்கும் ஒன்று கொடுக்கும் ஆறு 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 பன்னெண்டு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது பதினாறு இருக்கான்ற இடத்துல பன்னெண்டு மட்டுமே இருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க பான் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இவ்வளோதான் ஒரு ஆளாக ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டை போகிறேன் ஓகே ஃபைனலி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரன் ஏன் அவ்வளோ ஸ்பெஷல் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சல்